，小子，于强，怎么死？逃亡许鬼，东南三省第一杀手，没想到沈家居然能招揽到这样的人物。刀王出手，无人能挡。林百岁今晚怕是要死在这儿了。哼，这就是招惹沈家的下场。刀王大人。砍断林百岁的四肢，我要把它做成人质，挂在海城大桥上示众。报酬，我再给你加五百万。子儿，在。五招解决他。大人，三招就够。混蛋，胆敢看不起我，去死吧！干！哈！废物，废物！什么狗屁刀啊！居然连一个女人都打不过！林百岁，你想干什么？你，你敢杀我？我们沈家是不会放过你的。我弟弟为人正直，做人光明磊落，死后却被你这些小人如此污蔑。沈剑，让你这么死，太便宜了。嗯林白素，你这个贱人，你敢划烂我的脸！这是我替你收了点利息，像你这种懦夫，就该永远顶着这张臭脸见人。至于你们，都给我跪下，给我弟弟谢罪！我数三个数。不跪的人都得死。三、二，我知道你们当中有不少人参与了暗杀我弟弟、吞并我弟弟家产的事情。我可以给你们一次机会，七天之后是我弟弟忌日，都要去，在我弟弟的墓前磕头谢罪。你们也可以无视我的话。但七日之后，你还有你们家人，我会让你们见到什么叫做人间地狱。我会让你们沈家慢慢的撤，直到你们沈家全部死绝为止。走。我倒要看，是你先死还是我沈家先亡！来人，去把林千山的儿子找来，扒了他的皮，给我的脸做手术。是。啊、定城，你弟弟的儿子找到了，他在哪儿？这么小的孩子就出来捡垃圾，真是造孽呀、啊！给，拿着吃吧。嗯。嘿，大、啊啊，百岁叔叔，是你吗？百岁叔叔，你回来了。爸爸说。你一定会回来的。嗯，叔叔会来接你，以后再也不会受欺负了。给你买好多好多奥特曼的玩具。嗯，来，抱一个。好了。你他妈的，敢抢我的人，老子宰了你！叫把你自己右手给我剁了，我去饶你。你他妈的算什么东西？还敢威胁我？识相的，给我滚蛋！要不然老子就宰了你，再把那个小畜生扒皮抽筋！啊啊啊！老子是沈家的人，你打了我，就是打了沈家的脸，沈家是不会放过你的！啊啊啊！他妈
麻子怂包看什么上啊？嗯、赶紧给我说，沈家找他干嘛？你他妈是谁呀、啊？老子凭什么跟你说？我叫林百岁，是他叔叔。我当是谁呢？原来是当年沈家打断双腿，喊出海城的废物啊！不要以为你在外面学了几年功夫，就能在海城作威作福了。像你这种丧家之犬，沈家见一次打一次。大哥，昨晚在沈家宴会上闹事的人。好像就叫林百岁，沈家少爷的腿就是他打断的。闭嘴！就凭这个废物，也配去沈家晚宴上闹事？我最后给你一次机会，你到底说不说？先放开我，再从我这里钻过去，我就告诉你。啊？好啊。大哥，大哥，大哥，他已经没有机会了，别想跟他一样。我说，我说，是沈家下令要找林千山的儿子，我他的脸皮给自己用。班长领五十万，我们是昏了头才来的，您就饶我们一命吧，我们再也不敢了。子飞，把那四肢给我打断，扔进海里，能不能活听天由命？是。走，叔带你去买新衣服，咱们干干净净回家。嗯。嗯、哦。安排一下，我带贝贝买完衣服后去紫玉楼吃点东西，然后再安排几个顶级的儿科医生给贝贝体检一下。是，走，买衣服去。嗯、哎，别动别动，这里是你们能来的地方吗？赶紧走，乞丐一样。这又不是女装，怎么就不能进了？你给我看清楚了，我们这儿卖的可都是名牌童装。一套就要几千块呢，不是地摊上十几块钱一件的破布，带着这个小乞丐赶紧滚，不要影响我们做生意。什么味儿啊？这是臭死了！哟，我的天哪，这哪里来的乡巴佬啊？也不知道带了多少病毒进来。哎，没钱就赶紧滚，非站在这里恶心人。叔叔，咱们还是走吧。贝贝不想要新衣服了。贝贝穿这个就很暖和了，就是没钱还在这里装什么大爷？你看我干什么？穷！你再敢看我一下，信不信我找人把你和这个小乞丐的眼睛挖出来？你、啊、你,你敢打我你？你你知道我表哥是谁吗？我不感兴趣，你是谁家的狗？不要再大吼大叫，吓到我侄子！我把你舌头给割了！我告诉你，我表哥是沈烈，沈家的人。你敢打我，我叫你全家陪葬！又是沈家，好啊！我倒是要看看你这个表哥有多大本事。好，你给我等着。嗯。啊、喂，表哥，是我呀。娇娇，我被人打了，就在这个盛世商场一楼。那个人好凶啊，一直在叫嚣，说要给沈家的颜色看看。您快点过来吧，我等着你啊！嗯，你跟这个小乞丐就等死吧。把这些童装，还有这家店铺，我全卖了。我就说你这个下等人，怎么突然口气这么大？原来是做了一张假的呀！啊，可惜啊，假的就是假，永远上不了台面。先生，您拿一张假卡是不能在我们这里消费的。你要是再这么胡搅蛮缠下去，我就要叫保安过来了。哎呀，别叫保安！我要等我表哥来，我要报警，我要告他故意伤害，我要让他坐牢。你刚才是用左手打的我是吧？那我就要让这个小乞丐的左手全部掰断，我要让他活活疼死！啊、我再敢扯他一下，现在就把你废了！我这张黑卡是真是假？刷一下不就知道？是谁这么大胆子，敢打我的表妹？就是他！是我这公子，我们还真是冤家路窄。